you have to deliver a speech or face an interview how are you appreciated by others well i have been in both situations and was embarrassed when i failed to speak english fluently but instead of letting me down i made myself better and now i am trying to help others like me here i will not be teaching you rather learning with you with the same pace as you do starting with the parts of speech so hey quarantine courses by spark presents parts of speech so let's have a little warm up if you believe that you know english well enough then i dare you this simple questions what you have to do is identify the part of a speech of each and every word in the sentences especially the emphasizes one pause the video solve this and see how many of them you corrected easily and do let me know in the comment section below hey now here are the solutions the pronoun quickly is adverb ran is verb across is a preposition the is determiners road is noun then next they pronoun went verb to preposition a article dance recital the combinedly are noun both are noun dance and recital combinedly on preposition saturday is an adverb how you will be knowing just wait for minutes next we pronoun verb verb playing verb playing both are verb one is auxiliary second one is the main we will be learning in our next sessions with preposition ball noun in preposition the determiners field noun next one is i pronoun fielded look the field before was a noun the fielded here is a verb the determiners ball obviously noun and is a conjunction through is a verb it is a pronoun here to preposition first is determiners person is noun before is a preposition and me is a pronoun obviously and the rest answers will be displayed in the end so stay tuned with me let's go to our next slide hey parts of a speech what is parts of a speech well a part of a speech is a category of words that display similar grammatical properties and are entertained by similar rules part of a speech words group hai you can be saying uh, word classes they are ruled by similar principles similar rules so the rule applying on one will be applying on the other following in the same category and that how it makes us easy to understand english hey why is it so important what what if i don't uh, want to learn parts of speech i know how to speak english i can understand i can read i can comprehend then and i haven't read parts of speech then why why it is so problem <laughs> friends obviously other people thinks that part of a speech will just let you know which word is part but no obviously not each part of a speech doesn't teach us about what the word is rather it teaches how to use that word to create a good impression and all in this word what needed is impressions you know next how many parts of a speech are there someone says 8 some says 9 so here is the answer traditionally there are eight parts of a speech if you look back in traditional grammar our old grammar then you will find eight part of a speech but modern grammarians have just added one more what we will be looking straight forward to it and hey i know you will stick to the end of video because you will never want to deprived of such a fantastic knowledge so keep watching let's pull our the revision come review chart hey nicely so parts of a speech is mainly categorized by modern grammarians into two broad sections first one is open classes obviously open classes are dynamic or altered that means updated regularly look 
Dao used by our Shakespeare is now a part of ancient English. Modern English ने क्या किया? उसकी जगह पे you adopt कर लिया. So this is how English is updated. Their words, noun, pronoun, adjective, verb, adverb. दुनिया के हिसाब से, जरूरतों से और नए वर्ड के invention से ये regularly update होते रहते हैं. However, closed classes, they are fixed one. They don't regularly get updated. Rarely. Scarcely sometimes a new word is added to them. So, we will be just studying noun. Noun is the naming word. It's just name of anything that ever exists in this world. No matter how. Kaise exist karta hai, koi matlab nahi. Khwabo mein karta hai, haqiqat mein karta hai, emotions mein karta hai. Lekin agar kuch bhi kisi bhi tariqe se exist karta hai, to wo noun hai, uska naam noun hai. Just like Krishna, a person, crowd, collection, gold, material, honesty is an emotion, doesn't, no one can see it. President is a title, wisdom, a plug of locals. It's a collection of locusts. So, this is noun. Pronoun is a substitute. Pronoun comes when we need to substitute the noun. When we have to replace noun. Noun jab sentence mein bar bar repeat hoonay lagta hai. Guys, toh jab baut awkward ban jata hai. And at some situations, hum definitely ye nahi jaan rahe hoote ki yahaan pe koon sa specific place aayega. Agar aapko koi jagah ke baare mein nahi pata hai, uska naam nahi pata hai, toh usa prefer kaise karenge? अगर आप वहीं हैं उसके नजदीक में हैं तो आप कहते हैं हेयर आई एम स्टैंडिंग हेयर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं आता तो जब नॉन स्पेसिफिक ना हो या जब नॉन के रिपीटेशन को रोकना हो तब प्रोनाउन को एज ए सब्सटीट्यूट इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन वहीं आएगा जहाँ पे नॉन हो सकता था एडजेक्टिव एडजेक्टिव मोडिफायर है या फिर डिस्क्राइबर है एडजेक्टिव का काम है नॉन या प्रोनाउन को स्पेशली नॉन या प्रोनाउन को मोडिफाई करना या डिस्क्राइब करना एग्जाम्पल एक्सपर्ट मैन एक्सपर्ट पर्सन वो पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है सफिशेंट मनी मनी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो भी है पर्याप्त है मेरा काम बन जाएगा सेवरल पीपल पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं एक तो नहीं है सेवरल है दिस विच योर और एग्जाम्पल्स भार भार है डूइंग या एक्शन वर्ड हम अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं उन्हें लैंग्वेज में दिखाने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है भार अब भर्व का इस्तेमाल हम लोग टाइम और टेंस को भी समझने के लिए करते हैं जिनके बारे में हम आगे भर्व के लेक्चर में जानेंगे सो so, भर्व का एग्जाम्पल ये रहा एडभर्व एडभर्व एट्रीब्यूट टू इल्स एडजेक्टिव का काम है मॉडिफाई करना या डिस्क्राइब करना नॉन या प्रोनॉन को दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट नॉन और प्रोनॉन बट एडभर्व एट्रीब्यूट टू इल्स एडभर्व एडजेक्टिव को एट्रीब्यूट दे सकता है भर्व को दे सकता है और एडभर्व एडभर्व को भी एट्रीब्यूट दे सकता है हाउ We will be knowing in our next lectures. Most people think that adverb is what? Adjective is to noun. <laughs> so adverb is to verb. Adjective non pronoun ko classify karta hai, clarify karta hai, modify karta hai, describe karta hai, say whatever you want. And adverb, <laughs> as it has verb in it. So adverb describes verb. No, not just verb. Adverb describes everything else ex except for non and pronoun. They are described by adjectives. Now closed classes. Closed classes जो fixed होते हैं, rarely update होते हैं, उनमें आता है हमारा ये newly added मेहमान, जिन्हें हम कहते हैं determiners. Determiners actually में articles हैं and some more few words added हुए हैं, क्योंकि वो भी हमारे sentence के ही part थे, तो grammarians ने कहा कि उसे भी एक category दे दी जाए. तो अब से article a and the and some words like they, those, these, a few, few भी, ये सब determiners के part हैं. Determiners क्या करता है? इसका काम है पॉइंटर्स टू नॉन ये बस नॉन को पॉइंट आउट करता है नॉन को लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक कर देता है दिस बॉय दैट मैन दिस एपल्स ए बुक एन बुक दी पर्सन ये नॉन को मोर स्पेसिफिक या नॉन को पॉइंट करने के लिए है प्रीपोजिशन ये है द रिलेटर किसी भी चीज को रिलेट करता है या डायरेक्टर या सॉरी ये फिल्म का डायरेक्टर नहीं ऑब्वियसली ये डायरेक्टर कहने का मतलब है डायरेक्शन शो करता है बताता है कि जो हैपनिंग हो रहा है वो किस और हो रहा है गोइंग टू मार्केट लुक या गोइंग टू मार्केट टू टू डायरेक्शन दे रहा है किस और जा रहे हो तुम मार्केट की ओर पर एक ऐसा भी है जब गो के साथ टू नहीं लगता वो कब ये हम प्रिपोजिशन के लेक्चर में जानेंगे फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं कंजक्शन कंजक्शन आई जो नो कॉमन जंक्शन जहाँ जुड़ते हैं कोई चीज ये एक ब्रिज है ए ब्रिज डेट बाइंड ए ब्रिज That binds or joins. 
यहाँ पर दो क्लाउजेस दो फ्रेजेस दो सेंटेंसेस आकर जुड़ते हैं ज्वाइंट हो जाते हैं एक बन जाते हैं एग्जाम्पल्स अलदाव अंटिल बिकॉज इफ एंड सिंस डोंट वरी वे विल बी स्टडिंग इन वेरी डिटेल इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स एंड इंटरजेक्शन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन दे आर आवर इमोशनल रिएक्शन वाह आह प्रो आउच आउच सॉरी एंड सॉरी एनी थिंग लाइक दैट दे आर एक्सप्रेशन और सडन इमोशंस सडन रिएक्शन टू वाट हैपन इन आवर सराउंडिंग जस्ट लाइक इफ यू वॉन्ट द मैच इफ इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच यू से हो रहे वी वॉन्ट द मैच सो इट्स हाउ वी फील इज हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड सो लेट्स फॉल इन टू एग्जाम्पल्स लुक हेयर गाइज द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक द गर्ल नाउ द इज स्पेसिफाइंग गर्ल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल हु इज एनी वेयर इन द वर्ल्ड नो आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक गर्ल सो द गर्ल इज अ स्पेसिफायर सो द स्पेसिफायर इज डिटर माइनर गर्ल गर्ल इज ऑब्वियसली अ टाइटल गिवेन टू द फीमेल काइंड लिविंग हेयर सो गर्ल इज नॉन इज इज भर्व है एक्जुलरी भर्व है एक्चुअली जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे फाउंड रिवर्ट बैक रिवर्ट बैक नाउ विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ ए सॉरी वेर आई वॉज आई वॉज एट आई थिंक हेयर द गर्ल द इज स्पेसिफाइंग द गर्ल सो द इज डिटर माइनर गर्ल इज नाउन इज भार फॉन्ड फॉन्ड मीन्स लाइकिंग सो फॉन्ड लाइकिंग ये स्पेसिफाई कर रहा है म्यूजिक को जो उसके आगे है सो फॉन्ड इज एडजेक्टिव ऑफ ऑफ इज द प्रिपोजिशन कहा था ना रिलेशन शो करता है तो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक ये दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो कर रहा है सो हेयर ऑफ इज प्रिपोजिशन ये कौन सा रिलेशन है कैसे शो कर रहा है इसके बारे में हम लोग प्रिपोजिशन के लेक्चर में जानेंगे विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ विजडम नाउ बुद्धि ऑलदाओ आप देख नहीं सकते लेकिन आप में होती तो है इज भर बेटर बेटर इज द कंपेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव सो इट्स एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे कंपेटिव कैसे सुपरलेटिव बनाते हैं देन इट्स इंटरेस्टिंग की वर्ड फ्रेंड देन है या देन कैन बी यूज एज एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन ऑल्सो वे विल बी लुकिंग एट इट In our next lecture, or maybe in this lecture too, a strength, ताकत is also known. So here are the examples. You can actually look into it. And if you find any problems, you can comment me down. You can let me. You can let me know, and I will help you out. So we will be moving forward. And this Neha is a classical dancer, and she also participates in dramas. Although. her brother don't want her to all the joining two sentences this part and this part all the is conjunction so here is the examples here are the answers you will have to look into it and try to understand and if you feel any problem then you should subscribe my channel and watch my upcoming videos so get these things clear next some words same words but differently used some words like found then this same word can be used differently in a sentence and giving different meanings and according to that meaning its part of a speech is determined so the fact is many people will give you tricks that learn the tricks and you will be identifying which part of a speech is this but those tricks are limited guys just limited to beginners level when you go up in high those tricks just become miserable but one thing that will help you there is meaning of the word what the word is doing what is the function so i told you before that part of a speech is not about knowing the word it is about how the word is used so here she still has fond feelings for him usse ab bhi uske liye achhi feelings hai good feelings hai fond feelings hai फॉन्ड का यहाँ मतलब है लाइकिंग तो ये फीलिंग को एट्रीब्यूट दे रहा फीलिंग जो कि नॉन है भावना नॉन उसे एट्रीब्यूट दे रहा सो हेयर फॉन्ड इज लाइक एडजेक्टिव नॉलोकेटेड 
सम पीसेस ऑफ फॉन्ट कैन गिव गुड टेक्स्चर टू द फूड हेयर फॉन्ट मीन्स ब्राउन ब्रेड क्रम्स ब्राउन ब्रेड के कुछ टुकड़े टुकड़े तो ये नाउन है किसी मटेरियल का पार्ट है नाउन है सो हेयर फॉन्ड इज नाउन सो आप किसी ट्रिक से कुछ हद तक डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है लेकिन जब थिंक कंप्लीकेट करती है तब आपकी एक ही चीज में मदद हो सकती है कि आप उस वर्ड का मीनिंग जानें और इन सब में मैं आपकी मदद करूंगा सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ दी अपडेट्स हेयर वी शुड नॉट स्पेंड मोर देन वी अर्न लुक हेयर देन इज नॉट हेयर कंपेयरिंग हेयर सेइंग दैट वी शुड नॉट स्पेंड मोर हमें ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए कितने से जितना कि हम कमाते हैं द वी अर्न सो हेयर देन इज एक्चुअली ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस वी आर इट इज सेपरेट सेंटेंस वी शुड नॉट स्पेंड इज ए इंडिपेंडेंट सेपरेट सेंटेंस एंड हेयर देन इज कनेक्टिंग सो देन इज कंडक्शन द ब्रिज यू नो आई एम अ स्मार्टर देन माई सेल्फ लुक हेयर देन इज नॉट कंपेयरिंग मी विथ माई सेल्फ हेयर आई विथ माई सेल्फ एक्चुअली सो वेन इट इज comparing things it becomes preposition so how would you that then it is a different thing differently used in different sentences so if you got interested let's move again some are just not as they are kabhi kabhi hota na jo chehre jaise dikhte hain waise hote nahi just look at it from the previous question we have taken Throw the ball as hard as you can. Now throw is verb. Obviously, the determining the ball, so it is determiner. Ball is no doubt. Non as hard as you will be thinking it's an adjective because it's giving attribute to something coming next. But the fact is, it's a conjunction. As as it actually joining two sentences. Ha hard ko ap as adjective le sakte hain. Few boys are playing in ground. What you will say? A article. Few uh, adjective you say because it's coming just before the noun, so adjective, and it's noun. The rest are verbs, prepositions, determiners, and noun. No, they combinedly a few boys can be referred as noun. <laughs> How would you check? Next, a teaspoon of sugar is enough for me. Look, what you will say? A article, teaspoon. either adjective if it is quantifying the sugar or a noun if it is referring to something like chamach you know chamach and enough is add up no doubt because it's attributing something else than noun but the fact is a teaspoon of sugar the whole one is known as noun enough is the add up here i have i must have you must have got some doubts right so i have found a way to solve your doubts very easy way so just easy what is that either do it yourself or subscribe to my channel so i can help you in this and we will be together learning everything so please guys agar ab tak aapko ye video acha laga ho to ise subscribe kar le like kar le aur move ahead practice time so aap logo ne review dekh liya parts of speech ka wo important kyun hai ye jaan liya thode bahut hints jaan liye और अब अपने प्रीवियस बेस्ट नॉलेज पे जो आपने कभी सीखा है उसके बेस पे इस बनाइए तो एयर इज ह्यूमन गलती करना है तो इंसान है तो अगर आप इसमें गलती करते हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है मैंने तो इतनी की मैं क्या बताऊं मतलब एक बार ग्रामर के टेस्ट में जो एक्चुअली सिक्स मार्क्स का था जस्ट आई हैव गॉट एग्जैक्टली द वन थिंग आर्या भट्ट इन्वेंटेड जीरो सो दैट इज मैटर एनी मोर द मोर यू प्रैक्टिस The more you learn, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे एंड इफ यू हैव गॉट सम बेनिफिट डो लाइक दिस वीडियो अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जिसने आपकी मदद की हो तो प्लीज गाइज इसे लाइक कर दीजिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पूरा फ्री है यार एंड वन हु वॉन्ट्स टू बी गुड इन इंग्लिश विल सर्टनली सब्सक्राइब दिस चैनल यू नो बाय अब क्या है कि इंटरनेट पर कितना ढूंढोगे सब्सक्राइब कर लो मेरे वीडियो ऑटोमेटिक तुम तक पहुंच जाएंगे हाँ अगर वो नोटिफिकेशन टन से प्रॉब्लम है तो घंटा मत दो ना हाउ आर यू गेटिंग बेटर इन इंग्लिश सम फ्रेंड आस्क आई एम जस्ट सरप्राइज डोंट बी सरप्राइज फॉलो द लिंक दैट आई शेयर विथ यू
be good friend of your own friends and share this video with others so they will become as good as they want to be ah uh, this is not the promotion of my channel sorry these are actually questions you have to practice so you have to just identify each word but which part of a speech they lie into so bonus slide so jis ne ab tak video dekha hai unke liye kuch bonus to banta hai na matlab i am willing to let bygones be bygones and have a fresh start here bygones be bygones is a phrase commonly used these days and this make sentence look more interesting you know i have told you just i got zero in the grammar what i did i just let it go passed away i forget it and moved on and now i am speaking english before you so what it means it means the sentence here written means i am willing to let go of what happened and forget about it मैं ये चाह रहा हूं कि जो हुआ मेरे साथ उसे भूल जाऊं जाने दो एंड देन हैव ए न्यू स्टार्ट और एक नई शुरुआत करो तो आपके साथ अगर कभी ऐसे हाथ से हुए तो प्लीज लेट इट गो दिल पे मत लो यार क्या लेना दिल पे एंड हैव ए फ्रेश स्टार्ट लेट बाइगोन्स वे बाइगोन्स इज एक्चुअली अ फ्रेज व्हिच मींस फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड यू कैन यूज दिस फ्रेज इन योर सेंटेंसेस टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग सो थैंक यू for watching till the end please do comment your op opinions because you know they help me a lot in making better videos and you can watch my previous videos every day i am getting better so please help me guys comment down if you like this video like it subscribe to my channel share this video and help others in this quarantine period वैसे भी मोदी जी ने तो बढ़ाई दिया यार क्या करूं